ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ത് ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയാണ് അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാൻ നോക്കാം സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിന് ഇനി മറ്റൊരു കാലിബ്രേഷൻ ആവശ്യമില്ലാത്ത വളരെ എറർ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള റീഡിങ്സ് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക അവരുടെ ബേസിക് എക്സാമ്പിൾസ് ടാൻജൻറ്റ് ഗ്യാൽവിനോമീറ്റർ റെയ് ലീഗ്സ് കറണ്ട് ബാലൻസ് ആൻഡ് അബ്സല്യൂട്ട് എലക്ട്രോമീറ്റർ കൂടുതൽ ചോദ്യ പേപ്പറുകളിലും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും കേരള പി എസ് സിയുടെ തൊട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമ ലെവല് എസ് എസ് സി എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിലും കൂടുതലും കണ്ടുവരുന്ന ഓപ്ഷൻ ടാൻജൻറ്റ് ഗ്യാൽവിനോമീറ്റർ ആണ് മിക്കതിലും ഓപ്ഷനായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് പക്ഷേ റെയ് ലീഗ്സ് കറണ്ട് ബാലൻസിനെയും അബ്സല്യൂട്ട് എലക്ട്രോമീറ്ററിനെയും കൂടെ ഒന്ന് മനസ്സിൽ വെച്ചിരുന്നു അഥവാ ഓപ്ഷൻ മാറി വന്നാലും അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് അല്ലെങ്കിൽ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അബ്സല്യൂട്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസും പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ നന്നായിരിക്കും എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സിനെ അൺപോളറൈസ്ഡ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് അൺപോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഐ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് അൺപോളറൈസ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സിയും ഡി സിയും പൊളാരിറ്റീനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എ സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യും ഡി സിയിലും വർക്ക് ചെയ്യും പൊളാരിറ്റീനെ കാര്യമായി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ദ ആർ കോൾഡ് അൺപോ polarized measuring instruments because they work on both ac and dc ac ilum dc ilum work cheynadu kondana unpolarized ennu vilikkuva the scale of the equipment is non uniform the scale of the equipment is non uniform theta yum i yum if theta is directly proportional to i the scale is uniform ee relation ningal ippa alla kaanunne control spring inde case il ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഗ്രാവിറ്റി കൺട്രോളിൽ ആ കറണ്ട് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു സൈൻ തീറ്റ എന്ന റിലേഷൻ എഴുതിയപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് യൂണിഫോം സെക്കൻഡ് വൺ സ്പ്രിങ് കൺട്രോളിൽ കറണ്ട് ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിഫോം അതാ ഇവിടെയും തീറ്റ ഇസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു കറണ്ട് അല്ല പകരമായി സ്ക്വയറാ ദാറ്റ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ യൂണിഫോം റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ദ ഇൻപുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് കറണ്ടും ഡിഫ്ലക്ഷൻ തമ്മിൽ യൂണിഫോം റിലേഷൻ അല്ല ഉള്ളത് ദർ ഫോർ സ്കെയിൽ വിൽ ബി നോൺ യൂണിഫോം തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ കെ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഓക്കെ ഇനി ഇതേ റിലേഷനിൽ ഈ റിലേഷനിൽ നമുക്ക് ഈ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇഫ് ഇൻ ദിസ് റിലേഷൻ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റിയാൽ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റയ്ക്ക് പകരം ഇഫ് വി ക്യാൻ ഹാവ് ഇഫ് ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു തീറ്റ ഇങ്ങനെ ഒരു റിലേഷൻ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയാൽ ഇവിടെ ഒരു വൺ ബൈ തീറ്റയും കൂടെ വരും നേരത്തെ അവിടെ ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ആയിരുന്നേ ഹാഫ് ഐ സ്ക്വയർ ബൈ കെ ഇൻറ്റു ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഇഫ് ഡി എൽ ബൈ ഡി തീറ്റ ഇസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു വൺ ബൈ തീറ്റ അതിന് പകരം അത് എഴുതാം ദർ ഫോർ ഈ തീറ്റേനെ നമുക്ക് പയ്യെ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാം ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ സ്ക്വയർ ബാക്കി ഹാഫും ഐ സ്ക്വയർ ബൈ കെ സോറി കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തീറ്റ സ്ക്വയർ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ കെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഹാഫ് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് തീറ്റ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ തീറ്റ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമൊക്കെ വരും കാരണം യൂണിഫോം റിലേഷൻ തീറ്റ ഇസ് പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിനെ യൂണിഫോം ആക്കാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് an m i instrument can have a uniform scale when dl by d theta is inversely proportional to theta okay pakshe idu nadakku sangathi uniform aakkan vendi karyam okka nammal cheyidu endha prashnam nokkam dl by d theta is inversely proportional to theta dl by d theta de theta de graph namukku onnu cheridayittu plot cheyidu nokkam ഗ്രാഫിക്കൽ റിലേഷൻ എങ്ങനെ വരും ഇത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ എങ്ങനെ പ്രോപ്പറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം നമുക്കൊരു വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കാം ഈ
between 10 percentage and 80 percentage the scale will be uniform mi instruments in the scale uniform irikkum pakshe below 10 percentage and above 80 percentage the scale will be non uniform cramped scale ee vaak thanne question il upayogichittundu nerathey ulla previous year question paper il below 10 percentage nu 80 percentage nu melilum scale will remain non uniform that is it will be a cramped scale appo ella eduthum ore accuracy nilanirthan mi instruments nu pattathilla appo adu konda poduvil ee pullikarane non uniform aanu scale nu paranjathu throughout the scale uniform alla 10 to 80 percent vare okay a pakshe higher readings ilu okay alla lower readings ilu okay alla Poor sensitivity. Chuma poor sensitivity and all repair in all ready to garilla. Poor sensitivity to a code. Angotini amul chair to I can tagarium. Poor sensitivity on Davanola car and a car loan. It has a low torque to weight ratio. MI instruments have comparatively low torque to weight ratio moving system in the weight in the gari moving system in the torque to weight ratio korav aayirikkum what is the significance of torque to weight ratio torque to weight ratio the significance in the torque by weight and ratio edithiyad in the shesham if the weight of the moving system is more moving system in the weight kooddal anangil if this weight is more Torque to weight ratio can do it. It will be less. Upon torque to weight ratio, Koravana Varna, weight is more. Weight to good along, personal number, Manasitana Gadapundu. Movie and pad. Frictional errors will creep in. Frictional errors were arm. Frictional errors, every move channel of Buddhimut, Adela. Inertia, e carrying a la, then the good than related. I wear another poor sensitivity. Very cherry a torque on the Bullyanangatilla. Torque to weight ratio coda la novarna, weight to coda the limb, torque coro varicum. Upon cherry a torque on the Bullygar Nanangatilla. Cherry a torque on the Anangi Langil, that means sensitivity is poor. Sensitivity better Allah in the earth. Cherry input to the polym, deflection rubatil carnic in Alcarana, better sensitive elements. Torque to weight ratio coronal sensitivity will be poor. Sensitivity poor on all reason go to number parnet on errors in moving iron instruments. Moving iron instruments number near the disadvantage of parna parna do errors na mention chedrin. Errors na patting on Vishadam at a padichal, nulla than moving iron instruments in the E. Oro topic in instruments in Agatha, M. I. Anangil, M. I. Kagatha, number para in the caringle, M. C. Anangil, M. C. Kagatha para in the caringle, Oro topic in importance under Yella topic in Vishadam at a padichirikin and another. Voltmeter and the voltmeter shown in the circuit. How many volts are voltmeter reading? Now, this is the voltmeter. Now, we are going to do basically network analysis. We are going to do a little question. Supply voltage is 24. Here is the current. This is the circuit. The current will be the same in both the cases. Voltmeter and resistance. The resistance of voltmeter will be very high. Infinity in the Varama. Coils and overview Namkanoga. Namely, in the coils, we discuss the embonal. first and then introduction and then Lamki coils never did one. Panatha just to background guiding the Indian electricity rules in a petit, IS codes in a that is the introduction part. That is the we have the wiring system. Okay. Different types of wiring system. We have cleat wiring. We have a comparative study. That is the we have discussed the wiring materials and accessories. We have materials that we have used in the standard. We have used the standard. We have discussed the module. We have discussed the chapter. That is the 
ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്ന ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് അല്ലേ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ലോകകപ്പൊക്കെ നമ്മൾ തോറ്റ ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് അപ്പം ആ ഒരു ഇയർ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ബാക്കി ഒരു ഇയർ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ടു അത് ഓർത്തിരിക്കണം കാരണം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അറിയാം മീൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല എവിടെ നിന്നാണ് ചോദ്യം വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇയർ എന്തായാലും ഓർത്തിരിക്കുക രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പ് തോറ്റ ഒരു വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് എന്ന് പറയണം അപ്പം അതാണ് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്ന ഇന്ത്യൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ഇത് വന്നപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആക്ടിനെ ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്ത് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആക്ട് വരുന്നത് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫോർ എ നോക്കുക ഓക്കെ ഇൻറ്റിമേഷൻ ഓഫ് ആക്സിഡൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ് എന്ത് ഫോർട്ടി ഫോർ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർട്ടി ഫോർ എ എന്ന് വരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള റൂൾസിലൊക്കെ എ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അത് അമെൻമെൻറ്റ് ചെയ്തെന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു മീനിങ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ എയും ഇവിടുത്തെ എയും ആക്സിഡൻറ്റിൻ്റെ എയും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മേ ബി ഒരു കണക്ഷൻ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് ഓർത്തു വയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതാണ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയുന്നത് അത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് അല്ലേ ഡിക്ലെയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സപ്ലൈ ടു കൺസ്യൂമർ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ പവർ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ബട്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ആൻസർ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് ആക്ച്വലി പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി അല്ല പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എത്രയാണ് അമ്പതിൻ്റെ എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ അത് ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ ഒരു വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഓർത്തിരിക്കാനൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് എന്താണ് ഒന്നര കൂട്ടുക അതാണല്ലോ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഇത് അമ്പത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ പകുതി ഒന്നര കൂട്ടുക അതുപോലെ ഒന്നര കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും അല്ലേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇത് ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലസ് ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഓർത്തിരിക്കുക ഫിഫ്റ്റി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കരുമ്പത്തിൻ്റെ ഈ അഞ്ചും ഈ ലാസ്റ്റ് അഞ്ചും ആണ് ആക്ച്വലി എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയുടെ ആ ഒരു റൂളിനെ പറ്റി പറയുന്നത് അല്ലേ എന്താണ് ഡിക്ലെയർഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് സപ്ലൈ ടു കൺസ്യൂമർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ അമ്പത്തഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ആക്ച്വലി ആരായിരിക്കും വോൾട്ടേജിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അമ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് വോൾട്ടേജിൽ നിന്നും കിട്ടും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം ആക്ച്വലി നമുക്കൊരു ഏകദേശം ഈ അത്യാവശ്യം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന റൂൾസ് എങ്കിലും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സീലിംഗ് ഓഫ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് കട്ട് ഔട്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റുലേഷനിൽ പറയും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സപ്ലൈ വന്ന് കയറണ എങ്ങോട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ കെ സി ബിന്ന് തരുന്ന ഫേസ് ന്യൂട്രൽ വന്ന് കയറുന്നത് എനർജി മീറ്ററിലേക്കാണ് ഓക്കെ എനർജി മീറ്ററിന് അതിന് ശേഷം ആക്ച്വലി എന്ത് ചെയ്യും ഫേസ് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കട്ട് ഔട്ടിലേക്ക് ഒരു ഫ്യൂസിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ ഫേസ് ഒരു ഫ്യൂസിലേക്ക് പോകും ന്യൂട്രൽ പിന്നെ എന്ത് ന്യൂട്രൽ ലിങ്കിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എന്ത് ചെയ്യും സീൽ ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾക്ക് അത് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ആ എനർജി മീറ്റർ ആ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ മീറ്റർ ബോർഡ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക അവിടെ ഇങ്ങനെ സീൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആക്ച്വലി പറയുന്നതാണ് റൂൾ നമ്പർ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഇത് ഓർത്തിരിക്കാൻ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആക്ച്വലി മീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കട്ട് ഔട്ട് വരുന്നത്